আমরা শুরু করেছি ক্লাস এইটের ষষ্ঠ অধ্যায় পূরক কোণ সম্পূরক কোণ ও সন্নিহিত কোণ তো আগের ভিডিওতে তোমরা দেখেছো পূরক কোণ এবং সম্পূরক কোণ কি সেটা আজকে দেখবে সন্নিহিত কোণ জিনিসটা কি আজকে তোমাদের সন্নিহিত কোণ চিনতে শেখাবো কেমন দেখো এখানে একটা ছবি আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই ছবিতে দেখো দুটো কোড আছে একটা কোন বি এ সি আর একটা কোন সি এ ডি এখন দেখো কোন বি এ সি এই কোণের শীর্ষবিন্দু কি কোন বি এ সি দেখো এই কোণের শীর্ষবিন্দু এ তাই না আর বাহু দুটো কি কি একটা এ বি আর একটা এ সি এবার দেখো উপরের যে কোণটা রয়েছে কোন সি এ ডি এই কোণের শীর্ষবিন্দু কে এ বিন্দু এবং বাহু দুটো কি কি একটা এ সি আর একটা এ ডি তাহলে এই ছবিতে যে দুটো কোণ রয়েছে সেই কোন দুটো আমরা পাচ্ছি কোন বি এ সি আর কোন সি এ ডি এবং দেখছি যে এই দুটো কোণের তিন তিনটে বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করব দেখো তোমরা দেখলে এই দুটো কোণেরই শীর্ষবিন্দু এ তাই না কমন শীর্ষবিন্দু বা সাধারণ শীর্ষবিন্দু বা একই শীর্ষবিন্দু শীর্ষবিন্দু এ দুটো কোণেরই শীর্ষবিন্দু এ এবং দেখো এই এ সি বাহুটা কোন বি এ সি কোন বি এ সি কোণেরও বাহু আবার সি এ ডি কোণেরও বাহু অর্থাৎ এ সি বাহুটা কমন বাহু যেটা দেখছো এই রেড কালার দিয়ে চিহ্নিত করা আছে তাহলে সাধারণ বাহু এ সি এ সি সাধারণ বাহু ঠিক আছে এবং আরও লক্ষ্য করো যে এই যে এসি বাহুটা দেখছো এই এসি বাহুর দেখো এক পাশে কোন বি এসি আছে অন্য পাশে কোন সি এ ডি আছে অর্থাৎ এসি বাহুর একদিকে দুই বিপরীত পাশে দুটো কোণ আছে তাই তো তাহলে আমরা আরও কি দেখলাম তিন নম্বর যে এসি এর অর্থাৎ সাধারণ বাহুর দুই পাশে কোন দুটো অবস্থিত দুই পাশে কোন দুটির অবস্থান কোন কোন দুটি এই কোন দুটো কোন দুটির অবস্থান ঠিক আছে তো যে সমস্ত কোণের ক্ষেত্রে এই তিনটে বৈশিষ্ট্য একসঙ্গে থাকে অর্থাৎ যখন দুটো কোণের একটা সাধারণ শীর্ষবিন্দু থাকে একটা সাধারণ বাহু থাকে এবং কোন দুটো সাধারণ বাহুর দুই বিপরীত পাশে অবস্থিত হয় তখন সেই কোণগুলোকে আমরা বলবো সন্নিহিত কোণ কেমন তাহলে ছবিতে এই কোন দুটো অর্থাৎ কোন বি এ সি এবং কোন সি এ ডি হলো পরস্পরের সন্নিহিত কোণ ঠিক আছে তাহলে তোমাদের যদি বলা হয় যে সন্নিহিত কোণ কাকে বলে তাহলে কি কি বল বলবে দেখো ব তখন বলবে যে দুটি কোণের একই শীর্ষবিন্দু ও কোন দুটি একই সাধারণ বাহুর দু পাশে অবস্থিত হলে একটিকে অপরটি সন্নিহিত কোণ বলা হয় ঠিক আছে এটা হবে সন্নিহিত কোণের সংজ্ঞা তাহলে আমি আর একবার বলি দুটো কোণের অবস্থান যখন এরকম হবে যে কোন দুটোর একই শীর্ষবিন্দু থাকবে যেমন এখানে এ বিন্দুটা একই শীর্ষবিন্দু দুটো কোণেরই শীর্ষবিন্দু দুটো কোণ বলতে এই যে কোনটা আর এই কোনটা দুটো কোণেরই শীর্ষবিন্দু ঠিক আছে এ একই শীর্ষবিন্দু এবং এক একটি সাধারণ বাহু এ সি দেখো নিচের কোণেরও বাহু উপরের কোণেরও বাহু এবং এ সি বাহুর দু পাশে কোন দুটো আছে এই তিনটে বৈশিষ্ট্য যখন একসঙ্গে কোন দুটো দুটো কোণের মধ্যে থাকবে তখন সেই কোন দুটোকে আমরা বলবো পরস্পরের সন্নিহিত কোণ ঠিক আছে এবার দেখো তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই সন্নিহিত কোণ বুঝতে পারলে এবার দেখো এই ছবিতে দেখো এখানে বেশ কতগুলো সন্নিহিত কোণ আঁকা রয়েছে এখানে চিনতে পারতে হবে কোনগুলো শনি এখানে সবাই সন্নিহিত কোণ নয় তোমাদের চিনতে পারতে হবে কোনগুলো সন্নিহিত কোণ কোনগুলো সন্নিহিত কোণ নয় তাহলে দেখো প্রথম যে ছবিটা তোমরা দেখছো এখানে দেখো দুটো কোণ আছে একটা বি কোণ আর একটা এ কোণ বি কোণ কোনটা এই যে এই কোণটা বি কোণ আর এ কোণ কোনটা এই যে এই কোণটা এ কোণ দেখো বি কোণের শীর্ষবিন্দুকে ও বিন্দু আর এ কোণের শীর্ষবিন্দুকে ও বিন্দু তাহলে সাধারণ শীর্ষবিন্দু হলো দেখো ব্লু কালার দিয়ে যে বাহুটা অঙ্কন করা আছে সেই বাহুটা দেখো বি কোণেরও বাহু আবার এ কোণেরও বাহু তাহলে এইটা হলো সাধারণ বাহু কেমন আর সাধারণ বাহুর একদিকে বি কোণ আছে একদিকে এ কোণ আছে তাহলে এখানে এ এ কোণ আর বি কোণ পরস্পরের কি কোণ হবে সন্নিহিত কোণ হবে ঠিক আছে নেক্সট ছবিতে দেখো এই যে ছবিটা দেখছো এখানে এ কোণ আছে বি কোণ আছে দুটো কোণ আছে এ কোণ কোনটাকে বলছে এই যে এই কোণটাকে ঠিক আছে এই কোণটা এ কোণ তাহলে এ কোণের শীর্ষবিন্দু কি ও বি কোণ এই কোণটা 
এই কোণের শীর্ষবিন্দু কি ও তাহলে সাধারণ শীর্ষবিন্দু হলো এবার লক্ষ্য করো এখানে সাধারণ বাহু কোনটা দেখো এই যে নিচের বাহুটা দেখছো এইটা এ কোণের একটা বাহু আবার দেখো বি কোণেরও একটা বাহু তাই না নিচের বাহুটা এ কোণেরও বাহু বি কোণেরও বাহু অর্থাৎ এই বাহুটা হচ্ছে আমাদের সাধারণ বাহু তাহলে সাধারণ শীর্ষবিন্দু হলো সাধারণ বাহু হলো এ কোণ এবং বি কোণের কিন্তু দেখো এই সাধারণ বাহুর একই দিকে এ কোণও আছে বি কোণও আছে তাহলে দুপাশে হচ্ছে না সেই কারণে এই ছবিতে কোন এ এবং কোন বি কিন্তু সন্নিহিত কোন নয় ঠিক আছে পরস্পরে সন্নিহিত কোন নয় নেক্সট থার্ড ছবিটাই দেখো এখানে দেখো বি কোণের শীর্ষবিন্দু কোথায় এখানে আর এ কোণের শীর্ষবিন্দু কোথায় এখানে তাহলে এখানে তো শীর্ষবিন্দু দুটোই আলাদা সাধারণ শীর্ষবিন্দু নয় সেই কারণে এই ছবিতে কোন এ এবং কোন বি পরস্পরে সন্নিহিত কোন নয় কেমন কিন্তু এই ছবিতে দেখো কোন এর শীর্ষবিন্দু কি ও বিন্দু কোন বি এর শীর্ষবিন্দু কি দেখো ও বিন্দু আর এই যে ব্ল্যাক কালার দিয়ে যে বাহুটা অঙ্কন করা আছে সেটা দেখো এ কোণেরও বাহু আবার বি কোণেরও বাহু তাহলে এটা হলো সাধারণ বাহু এবং সাধারণ বাহুর একদিকে বি কোণ আছে অন্যদিকে এ কোণ আছে তাহলে এই ছবিতে কোন এ এবং কোন বি পরস্পরের সন্নিহিত কোন ঠিক আছে তাহলে নিশ্চয়ই এরকম তোমরা বিভিন্ন অবস্থানে দুটো কোণের বিভিন্ন অবস্থানের জন্য সন্নিহিত কোণ চিনতে পারবে তোমাদের বইতে দেখবে পাঁচ নাম্বার অঙ্ক কোষে দেখি ছয় যে অনুশীলনী আছে সেখানে দেখবে পাঁচ নাম্বার অঙ্কে এরকম ছবি এঁকে জানতে চাওয়া হয়েছে কোনগুলো সন্নিহিত কোন কোনগুলো সন্নিহিত কোন নয় তোমরা ওটা প্র্যাকটিস করবে ঠিক আছে এবার দেখো তোমাদের আমি দেখাবো কিভাবে নির্দিষ্ট মাপের সন্নিহিত কোন আঁকতে হয় ধরো তোমাকে সন্নিহিত কোন আঁকতে দিল একটা তিরিশ ডিগ্রি ও একশো কুড়ি ডিগ্রি এই মাপের সন্নিহিত কোণ আঁকতে দিল ঠিক আছে তাহলে তুমি কিভাবে আঁকবে তাহলে যেভাবে আঁকবে সেটা হচ্ছে তুমি প্রথমে কোণে একটা সরল লেখা আঁকবে যেটাকে কোণের বাহু করতে চাও ঠিক আছে এইবার তুমি চাঁদা নেবে চাঁদা নিয়ে এই যে তোমরা যেমনভাবে চাঁদা বসাও কোন যেমনভাবে আঁকো সেইভাবে প্রথমে চাঁদা দিয়ে তিরিশ ডিগ্রি কোণটাকে এঁকে নেবে এই যে এই ছেদবিন্দু এবং এই সরল লেখা চাঁদার সাথে আমি মিলিয়ে নিলাম তারপরে দেখো চাঁদার স্কেল ধরে আমি সু দশ কুড়ি তিরিশ এইখানে তিরিশ স্কেলে পয়েন্টটা চিহ্নিত করলাম এভাবে আঁকো তো তারপরে কি করবে এই বিন্দু আর এই শীর্ষ বিন্দু যেটাকে করতে চাইছে এটা যোগ করে দেব তাহলে এই কোণটা আমার হয়ে গেল তিরিশ ডিগ্রি কোণ ঠিক আছে এরপরে ওই একশো কুড়ি ডিগ্রি কোণটাকে আমরা এই বাহুটার উপরে আঁকবো কেমন এটা কারণ আমি এই বাহুটাকে সাধারণ বাহু করতে চাইছি তাহলে আমি কি করব চাঁদাটাকে এবার এইভাবে বসাবো অর্থাৎ এই বাহুটাকে চাঁদার এই দাগের সাথে মিলে নেব ঠিক আছে এবং শীর্ষবিন্দুটা শীর্ষবিন্দুর সাথে মিলিয়ে নিলাম এরপরে আমি কত ডিগ্রি আঁকবো একশো কুড়ি ডিগ্রি তাহলে চাঁদা স্কেল ধরে তুমি এগিয়ে যাবে এইখানে দেখবে একশো কুড়ি ডিগ্রি পেয়ে যাবে ঠিক আছে এবার একশো কুড়ি ডিগ্রি তুমি যখন চাঁদা দিয়ে যোগ করে দেবে স্কেলটাকে চিহ্নিত করে যেভাবে করো তোমরা ঠিক আছে তাহলে দেখো এইটা হয়ে গেল একশো কুড়ি ডিগ্রি তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এটা আমাদের তিরিশ ডিগ্রি এবং একশো কুড়ি ডিগ্রি এই যে মাপের সন্নিহিত কোণ পাচ্ছি কেননা এটা সাধারণ শীর্ষবিন্দু হলো এটা সাধারণ বাহু হলো এবং সাধারণ বাহুর দুপাশে অবস্থিত হলো কেমন তারপরে যদি ধরো তোমাকে বলে ষাট ডিগ্রি ও তিরিশ ডিগ্রি তাহলে কিভাবে আঁকবে তুমি কি করবে একটা সরল প্রথমে ষাট ডিগ্রি কোণ আঁকবে কেমন চাঁদা দিয়ে প্রথমে ষাট ডিগ্রি কোণ আঁকবে তাহলে ধরো চাঁদা চাঁদা আমরা বসিয়ে নিলাম বসিয়ে নিয়ে তোমরা যেমন শিখেছো ষাট ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি স্কেলে আমি বিন্দু বস চিহ্নিত করে নিলাম তারপরে এটা যোগ করে দিলাম ঠিক আছে এটাকে আমরা যোগ করে দিলাম তাহলে এই কোণটা হয়ে গেল ষাট ডিগ্রি এরপর আমি তিরিশ ডিগ্রি কোণটা কোথায় আঁকবো এইটাকে এই বাহুটার উপর ষাট ডিগ্রি কোণের এই বাহুর উপর তিরিশ ডিগ্রি কোণ আঁকবো আঁকবো তাহলে চটপট হয়ে যাবে এখানে দেখো তিরিশ ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের তিরিশ ডিগ্রি কোণ তাহলে এইভাবে আমরা কিন্তু নির্দিষ্ট মাপের সন্নিহিত কোণ আঁকতে পারি কেমন তোমরা দেখবে তোমাদের বইতে এরকম নির্দিষ্ট মাপের সন্নিহিত কোণ আঁকতে দেওয়া আছে কোষে দেখি ছয় অনুশীলনীর ছয়ের দাগের অঙ্কে দেখবে আঁকতে দেওয়া আছে দুই তিন দেখবে চেক করতে দেওয়া আছে ঠিক আছে এরকম একে পুরক্ষণ কিংবা সম্পূরক কোণ চিনতে বলা আছে 
হ্যাঁ তাহলে তোমরা ওই অঙ্কগুলোকে প্র্যাকটিস করবে ছয়ের দাগের দুয়ের দাগের তিনের দাগের এগুলো এবং এখানে আর একটা জিনিস আমি বলেন রি দেখো এই যে কোন দুটো সন্নিহিত কোন দুটো আমরা এঁকেছি এখানে দেখো সন্নিহিত কোন দুটোর যোগফল অর্থাৎ এই টোটাল যে কোনটা এই কোনটা কত ডিগ্রি হচ্ছে চাঁদা দিয়ে মেপে দেখে নিই দেখো এখানে চাঁদা দিয়ে মাপলে টোটাল কোনটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তাই না তাহলে এই নব্বই ডিগ্রি হচ্ছে মানে ষাট ডিগ্রি আর তিরিশ ডিগ্রি এই কোন দুটো পরস্পরের পূরক কোন তাই না তোমরা পূরক কোন শিখেছ তাহলে দেখো সন্নিহিত কোন কিন্তু পরস্পরের পূরক পূরক কোন হতে পারে ঠিক একইভাবে আমরা যদি একটা সত্তর ডিগ্রি আর তারপরে যদি একশো দশ ডিগ্রি আঁকি তাহলে যোগ করে নিশ্চয়ই একশো আশি ডিগ্রি হবে অর্থাৎ সন্নিহিত কোন পরস্পরের সম্পূরক কোনও হতে পারে এরকমভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন তোমাদের হতে পারে ঠিক আছে নেক্সট দেখো আমরা যেটা দেখব সন্নিহিত কোন অন্যভাবেও আঁকবো অন্যভাবে মানে কিভাবে আঁকবো ধরো আমি একটা প্রথমে সরল লেখা নিচ্ছি এখানে একটা সরল লেখা অঙ্কন করে নিলাম এবার এই সরল লেখার উপরে সরল লেখাটার একটা নাম দাও এ বি বি বিন্দু এ বিন্দু এখানে এ বি বিন্দু ছাড়া যে কোনো একটা বিন্দু আমি সি নিচ্ছি ঠিক আছে এবার সি বিন্দু থেকে একটা রশ্মি অঙ্কন করছি দেখো সি বিন্দু থেকে একটা রশ্মি অঙ্কন করে দিলাম এইভাবে আমি অঙ্কন করলাম আমি এইভাবে করলাম কেউ এইভাবে করতে পারে কেউ এইভাবে করতে পারে এবার সি বিন্দু থেকে রশ্মি অঙ্কনের ফলে তাহলে কি হলো ব্যাপারটা দেখো মনে হচ্ছে যেন এ বি সরল লেখা তার উপর সি রশ্মিটার একটা নাম দাও সি ডি সি ডি একটা রশ্মি দাঁড়িয়ে আছে তাই না এ বি সরল লেখার উপর সি ডি রশ্মি দাঁড়িয়ে আছে এবং দাঁড়িয়ে থাকার ফলে দেখো দুটো সন্নিহিত কোন তৈরি হয়েছে এই কোনটা আর এই কোনটা তাই না কেননা এটা হচ্ছে কমন শীর্ষ বিন্দু আর এটা হচ্ছে কমন বাহু ঠিক আছে এবং কমন বাহুর দুপাশে কোন দুটো আছে তাহলে এই কোন দুটো সন্নিহিত কোন তাহলে একটা সরল লেখার উপর একটা রশ্মি দাঁড়িয়ে থাকার ফলে দুটো সন্নিহিত কোন তৈরি হয়েছে সন্নিহিত কোন দুটোর আমরা যদি নাম লিখি কি হবে কোন বি সি ডি একটা কোন এবং কোন এ সি ডি একটা কোন পরস্পরের সন্নিহিত কোন এবার দেখো আমরা যদি চাঁদা দিয়ে এই কোনটা মাপার চেষ্টা করি তাহলে নিশ্চয়ই মাপ পেয়ে যাব দেখো এখানে আমি চাঁদাটা বসিয়ে নিচ্ছি বসানোর পর আমি দেখছি চাঁদা দিয়ে এই মানটা কত ডিগ্রি হচ্ছে না দেখো এখানে আমি চাঁদাটা বসিয়েছি এই যে চাঁদায় তোমরা যেন দুটো স্কেল থাকে একটা ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে একটা ঘড়ির কাটার দিকে দেখো আমি নিচের স্কেলটা অর্থাৎ ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকের এই স্কেলটা দেখছি দেখছি দেখো একশো কুড়ি ডিগ্রিতে এইটা মিশেছে সি ডি বাহুটা তাহলে এই যে বি সি ডি এই কোনটার মাপ কত হলো একশো কুড়ি ডিগ্রি উল্টো দিক থেকে দেখো এখানে যদি আমি ঘড়ির কাটার দিকের যে স্কেলটা আছে ওই স্কেলটা যদি লক্ষ্য করি তাহলে সি ডি বাহুটা দেখো এখানে ষাট ডিগ্রিতে মিশেছে অর্থাৎ শূন্য থেকে শুরু এই এ সি এ বাহু থেকে তাহলে এ সি ডি এই কোনটার মাপ কত হচ্ছে ষাট ডিগ্রি তাহলে এ সি ডি কোনটা আমি চাঁদা দিয়ে পেলাম ষাট ডিগ্রি এবার আমি এই কোন দুটো যদি যোগ করি বি সি ডি আর এ সি ডি যদি যোগ করি তাহলে কি পাবে একশো কুড়ি ডিগ্রি যোগ ষাট ডিগ্রি দেখো পেয়ে যাচ্ছ একশো আশি ডিগ্রি কেমন এভাবে তাহলে এখানে আমরা কি পাচ্ছি একটা সরল লেখার উপর একটা রশ্মি দাঁড়িয়ে থাকার ফলে যে দুটো সন্নিহিত কোন তৈরি হচ্ছে তাদের যোগ ফলটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি একশো আশি ডিগ্রি আমি সরল লেখাটা তোমাদের এই সিডি রেখাংশটা এইভাবে আঁকতে বললাম তোমরা বাড়িতে যে কেউ নিজের খুশি মতো আঁকবে তো এঁকে আঁকার পর যে দুটো সন্নিহিত কোন তৈরি হবে কেউ এইভাবে আঁকবে এভাবে আঁকবে একবার এভাবে আঁকবে এভাবে বিভিন্নভাবে আঁকবে একটা যে কোনো সরল লেখা আঁকবে তার উপরে একটি রশ্মি যে কোনো অবস্থানে আঁকবে ঠিক আছে আঁকার পর আমি যেভাবে সন্নিহিত কোনগুলো মাপলাম মাপবে এবং যোগ করবে দেখবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তোমরা একশো আশি ডিগ্রি পাবে যোগ ফলটা কেমন তাহলে এখান থেকে আমরা কি শিখতে পাচ্ছি আমরা শিখতে পাচ্ছি যে একটি সরল লেখার উপর একটি রেখাংশ দাঁড়িয়ে থাকার ফলে যে দুটি সন্নিহিত কোন তৈরি হয় তাদের যোগ ফল একশো আশি ডিগ্রি হয় কেমন এই রেজাল্টটা কিন্তু মনে রাখতে হবে সব সময় কাজে লাগবে বিভিন্ন অঙ্ক করতে গিয়ে কাজে লাগবে ঠিক আছে নেক্সট দেখো আমরা যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে দেখো এখানে এই ছবিতে বেশ কিছু সন্নিহিত কোন অঙ্কন করা আছে এখানে দেখো বাহান্ন ডিগ্রি একশো আঠাশ ডিগ্রি সন্নিহিত কোন তাই না এই যে সাধারণ বাহু এটা 
এখানে দেখো চল্লিশ ডিগ্রি সত্তর ডিগ্রি সন্নিহিত কোন বাহান্ন ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি সন্নিহিত কোন আশি ডিগ্রি একশো ডিগ্রি সন্নিহিত কোন এবার এখানে মজার ব্যাপার যেটা সেটা লক্ষ্য করো যে এই যে প্রথম ক্ষেত্রে এই সন্নিহিত কোন দুটো যোগফল কত দেখো যোগফল অর্থ এই টোটাল কোনটা চাঁদা বসিয়ে তুমি দেখে নাও টোটাল কোনটা কত ডিগ্রি হয়েছে দেখো চাঁদা বসিয়ে এই যে স্কেলটা একশো আশি ডিগ্রিতে ঠেকেছে তাহলে এই সন্নিহিত কোন দুটোর যোগফল কত একশো আশি ডিগ্রি তাই না অর্থাৎ এই টোটাল কোনটা আমরা পাচ্ছি একশো ডিগ্রি এবং এখানে দেখো এই যে সন্নিহিত কোণের যে বাইরের দিকের বাহুটা অর্থাৎ কমন বাহুটা বাদ দিয়ে বাকি যে এই ব্ল্যাক কালারের যে বাহুটা বহিস্থ বাহু এইগুলোকে বলে বহিস্থ বাহু সাধারণ বাহুটা বাদ দিয়ে বাকি বাহু দুটোকে বলা হয় বহিস্থ বাহু এখানে দেখো এই যে বহিস্থ বাহু দুটো দেখো স্কেল বসালে আমরা দেখতে পাচ্ছি একই সরল লেখায় আছে তাই না কিন্তু এখানে দেখো এই যে বহিস্থ বাহু দুটো এটা একটা বহিস এই দুটো বহিস্থ বাহু এটা কি এক সরল লেখায় আছে নেই এক সরল লেখায় নেই এবং এখানে দেখো দুটো কোণের যোগ ফল যোগ ফল দেখো একশো ডিগ্রি তাই না এখানে দেখো দুটো কোণের যোগ ফল কত ডিগ্রি যোগ ফল হচ্ছে আমাদের একশো বিয়াল্লিশ ডিগ্রি তাই না একশো বিয়াল্লিশ ডিগ্রি হয়েছে চাঁদা বসালে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে দেখো আমি যে বসিয়েছি দেখো একশো বিয়াল্লিশে গিয়ে ঠেকেছে তাহলে এখানে হচ্ছে একশো বিয়াল্লিশ ডিগ্রি যোগ ফল টোটাল কোনটা এবং এখানে দেখো বহিস্থ বাহু দুটো এখানে একটা বহিস্থ বাহু উপর দিকে একটা বহিস্থ বাহু অর্থাৎ বহিস্থ বাহু এক সরল লেখায় নেই এখানে দেখো বহিস্থ বাহু দুটো এক সরল লেখায় রয়েছে এই সন্নিহিত কোণে তাই না এক স্কেল বসালে দেখতে পাচ্ছ সবাই এই যে এক সরল লেখায় রয়েছে এবং এখানে দেখো যোগ ফলটা যোগ ফলটা কত একশো ডিগ্রি টোটাল যোগ ফলটাই জিরো ডিগ্রি থেকে শুরু করে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে দুটো সন্নিহিত কোণে যোগ ফল যখন একশো আশি ডিগ্রি হচ্ছে তখন বহিস্থ বাহু দুটো অর্থাৎ কমন বাহু বাদে বাকি বাহু দুটো এক সরল লেখায় থাকছে এখানে যোগ ফলটা একশো ডিগ্রি হচ্ছে সেই কারণে বহিস্থ বাহু দুটো এক সরল লেখায় নেই এখানে যোগ ফলটা একশো ডিগ্রি হচ্ছে সেই কারণে এই বহিস্থ বাহু দুটো এক সরল লেখায় নেই এখানে যোগ ফল কত হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি হচ্ছে সেই কারণে এই বহিস্থ বাহু দুটো এক সরল লেখায় রয়েছে তাহলে এখান থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে কখন দুটো সন্নিহিত কোণের বহিস্থ বাহু এক সরল লেখায় থাকছে যখন সন্নিহিত কোণ দুটোর যোগ ফল একশো আশি ডিগ্রি হচ্ছে কেমন তাহলে আমরা কি শিখলাম যে দুটো সন্নিহিত কোণের যোগ ফল একশো আশি ডিগ্রি হলে তাদের বহিস্থ বাহু দুটো এক সরল লেখায় থাকে ঠিক আছে এই রেজাল্টটাও কিন্তু তোমাদের অঙ্ক করতে গিয়ে কাজে লাগবে তোমরা আজকে যা যা আলোচনা করলাম সেখান থেকে দেখবে তোমাদের বই খুলবে কষে দেখি ছয় অনুশীলনী আমি আগের দিন একের প্রশ্নগুলো করিয়ে দিয়েছিলাম এফ পর্যন্ত করিয়ে দিয়েছিলাম জি এইচ দুই তিন পাঁচ ছয় সাত আট এই আট পর্যন্ত তোমরা নিজেরাই কমপ্লিট করতে পারবে আমি যা যা আজকে বললাম সেই অনুযায়ী প্রশ্নগুলো সমাধান করতে বলা আছে বাড়িতে এগুলো তোমাদের কাজ রইল বাড়িতে এগুলো প্র্যাকটিস করবে ঠিক আছে অর্থাৎ তোমরা কোশ্চেন নাম্বার টু থেকে কোশ্চেন নাম্বার এইট অবধি নিজেরা প্র্যাকটিস করবে বাড়িতে আমি পরের দিন বাকি অঙ্কগুলো তো কীভাবে করতে হয় সেটা দেখিয়ে দেবো